Hello students and welcome back to bankexamsfeder.com my name is Ramandeep Singh and today we are going to do an important topic that is types of charges over securities very important for the bank of baroda msme senior manager exam also for the central bank of india credit officer exam for all the credit officer level and the generalist officer level exams this particular topic is very important questions are repeated from this particular topic in the exam your types of mortgages सी पहले वी आर गोइंग टू डू अ सिंपल चार्ट जिसमें वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द प्लेज मॉर्गेजेस हाइपोथिकेशन राइट चार्जेस तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सर्टन टर्म्स फॉर एग्जाम्पल एक्शनेबल क्रीम क्लेम्स और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्जेस तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे ये सारे टॉपिक्स की राइट माई नेम इज रमनदीप सिंह एंड आई बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व ईयर्स दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर वे यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड आई गोइंग टू आंसर योर डाउट्स ओके first uh, first of all what is a security whenever you go to a bank to take a loan so there can be a collateral free loan for example a personal loan can be there uh, jisme koi security nahi lagti and in certain cases there are secured loans for example you give your gold aap gold dete ho gold loan lete ho gold deke loan lete ho gold jewelry deke or you take a home loan your house you are living in that house but the papers is with the bank or you take a scooty aap activa lete ho i mean you are using the asset but uh, you took a loan from the bank for that and you are paying emis for that so a lot of the cases are there business loan liye jaate hain a lot lot of types of uh, loans are there uh, you buy an iphone on emis right you have the possession so um, two types of securities uh, so in case you default your payments in case you take a activa on a loan the value is 1 lakh rupee you paid 10000 rupee as a down payment and you got the activa you didn't pay f- your emis the bank is going to take away your activa right so because it's it's a security it's a security and they are going to take away that uh, asset the secured asset okay so there are two types of charges the fixed and the floating uh, fixed and floating in the fixed charge the security is fixed the security is fixed for example auto loan auto loan mein security is fixed until and unless it's not your business matlab aapki koi dealership nahi hai in that case aap khud ke liye you would got an activa That particular number activa, जो आपका है that is that is the that is the security. It doesn't change with time. In case of floating charge, that may change. For example, uh, you are a dealership. आपका dealership है Hero का right? So Hero Motor Motors का So activa can be you know uh, uh, five activas are secured, right? तो वो इन्वेंट्री चेंज होती रहती है इन्वेंट्री कीप्स ऑन चेंजिंग सो इन दैट केस फ्लोटिंग चार्ज इज इज क्रिएटेड ऑन एसेड विच अंडर गो चेंज ऑफ ओनरशिप लाइक स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ अ शॉप सो दैट इज आर डिफरेंस बिटवीन फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज इन फिक्स चार्ज वो एसेड चेंज नहीं होता है जो सिक्योरिटी है वो वही एसेड है वो वही ज्वेलरी है वो वही एक्टिव है इन फ्लोटिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग क्योंकि एक स्टोर में पड़ा हुआ कुछ स्टॉक है uh you keep on selling the stuff so the the security keeps on changing okay so give a look to this table it's very important to remember very important to understand a majority of the questions from this particular topic can be answered if you remember this particular table mortgages pledge hypothecation lien and personal liability what is a mortgage a good example is your home loan a good example is your home loan in your home you took a home loan you keep the possession of your house who is having the possession of the asset the borrower aapke paas possession hai and it is created on immovable properties home loan it is created on a immovable property that's a mortgage aapka home loan aapka ek mortgage hai pledge you go to muthoot finance or hdfc uh, and you take a loan against gold jewelry you give your jewelry and you took the money who's having the possession who's keeping the asset 
ज्वेलरी किसके पास है द लेंडर इज हैविंग द पोजेशन एंड दैट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी हाइपोथिकेशन इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स कार लोन्स यू बॉट अ कार राइट यू बॉट अ कार एंड यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर कार सो बॉर्वर इज हैविंग द पोजेशन एंड इट्स एंड इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी लीन सो it's against the mutual funds shares bonds so you gave the papers to the bank aapke jo shares jo certificates hain you give it to the bank and bank is giving you loan against those stocks right so it's the paper security it's not movable or immovable that's a paper security right uh fictitious asset personal liability so it's nothing um uh, it's kind of a guarantee right aap kisi ki guarantee le rahe ho okay so you are giving a guarantee that happens in personal loans right ki uh, you are giving a guarantee right difference between lien and pledge so it's quite dono mein kafi common hai lien or pledge uh, the lender is having the position it's for the share certificate it's for the share mutual funds it's a paper security uh it can be movable goods or the property right so a lien does not constitute ownership the lien does not constitute ownership uh the lien is simply right to retain the asset it is not the right to sell the asset while in case of the pledge the pony right has a right to retain the asset and in case of a default he can sell that right the pledge also give the uh, right to the to the uh, you know pony to sell the asset okay okay let's move forward uh let's do some quizzes right uh, please note students there will be some questions uh, some terms which are not there uh, in that in the table and whatever i have taught till now so i just wanted to टीच दॉज टर्म्स मैं वो पढ़ाना चाहता था लेट इट बी एक्शनेबल क्लेम्स क्रिस्टलाइजेशन वो ज़रूरी था वो पिछले एग्जाम्स में आया है सो डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड हाइपोथिकेशन वट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेज एंड हाइपोथिकेशन आई टोल्ड यू सी यू नीड टू रिमेंबर दिस टेबल यू नीड टू डू दैट द ईजी वे द शॉर्टकट ट्रिक जस्ट रिमेंबर होम लोन इज अ मॉर्गेज गोल्ड लोन इट्स अ प्लेज कार लोन इज अ हाइपोथिकेशन राइट or loan against uh, your shares uh, your shares or bonds or mutual fund it's a lien please remember that and that should be sufficient okay now pledge and hypothecation so a pledge is a charge on movable property right with possession transfer to the lender while hypothecation is a charge on movable property without possession transfer to the lender hypothecation mein you keep the uh, you know हाइपोथिकेशन uh, में पोजेशन लेंडर के पास नहीं जाता है प्लेज में जाता है राइट प्लेज में इफ यू कैन सी प्लेज इज अ गोल्ड लोन हाइपोथिकेशन इज अ कार लोन नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू टेल यू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज दिस क्वेश्चन वाज आज इन द प्रीवियस पेपर मल्टीपल टाइम्स सी स्टूडेंट्स वॉट हैपन्स इन केस यू आर अ बिजनेस राइट and uh, there is a floating charge against inventory aapke paas inventory hai and inventory is a security and against this security you took the loan okay against this particular security you took the loan uh, let's say you are in a business of uh, uh, you are in a business of uh, let's say oil you are an oil trading company so you keep on buying the oil you keep on selling the oil that keeps on changing theek hai badalta rehta hai but let's say your business closes down you don't want to continue that business the moment you close a business you are not going to buy any any more of the oil right whatever the existing inventory is now this is a fixed charge theek hai instead of being floating that is a fixed charge theek hai so it means a floating charge becomes the fixed charge when the borrower sees to become going concern please try to understand the technical terms maine explain kar diya hai aap business band kar rahe ho going concern matlab you are expecting the business to run for a unseenable uh, future aapko lagta hai ki business saalon saal tak chalta rahega but aisa hua nahi theek hai 
एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द ऑपरेशन आपने बिजनेस बंद करना है उस टाइम पे ये क्रिस्टलाइजेशन होता है द फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स चार्ज दैट इज नोन एज इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज बन जाता है ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड असाइनमेंट ऑफ एक्शनेबल क्लेम एक्शनेबल क्लेम यू गॉट मनी यू यू बोरड मनी फ्रॉम अ बैंक सो अ बैंक इज हैविंग एक्शनेबल क्लेम यू बोरड मनी फ्रॉम बैंक टू बाय अ कार सो द बैंक इज हैविंग एन एक्शनेबल क्लेम इन केस यू डोंट पे द बैंक इज गोइंग टू कम आफ्टर यू इवन इफ यू डोंट पे द बैंक एम्प्लॉयज दे वर टू डिसेंट वो उन्होंने कुछ किया नहीं आपका एंड देन द बैंक सोल्ड दॉज दैट एक्शनेबल क्लेम जो बैंक ने अपना राइट है वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू एन ऑफ एन अनसिक्योर डेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर किसी थर्ड पार्टी को अ कंपनी सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी बैंक डज दैट मल्टीपल टाइम एन बी एफ सी बहुत करती हैं ये आपने लोन लिया बैंक से लोन लिया या आपने कोई ऑनलाइन लोन लिया राइट पेटीएम वगैरह से बीस हज़ार पचास हज़ार रुपये का लोन लिया एंड यू आर नॉट पेइंग इट बैक एंड दे सोल्ड दॉज लोन्स टू डेट कलेक्शन एजेंसी इज नॉट दी दॉज पीपल आर गोइंग टू रिकवर देयर मनी ओके द डिफरेंस बिटवीन लीन एंड फ्लैज अगेन द टेबल यू आर गोइंग टू रिमेंबर लीन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी अंटिल द डेट इज पेड वाइल प्लेज इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऐसे समझ नहीं आएगा ऐसे समझ आएगा लीन और प्लेज में देखिए प्लेज में द द पर्सन द लेंडर कैन सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस यू यू डिफॉल्ट ये उसका ये राइट देता है लीन में ऐसा राइट नहीं मिलता है राइट लीन इज़ द राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी अंटिल अ डेट इज पेड वाइल अ प्लेज इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेट सो इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट प्लेज में दे कैन सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ओके वैलिड मॉर्गेज के असेंशियल एलिमेंट्स देर इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं जा रहा है पोजेशन भी नहीं जा रहा है इन केस ऑफ हाउसिंग लोन इंटरेस्ट इज देयर इट इज़ अबाउट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी बाकी ठीक है कंसिड्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन तो होती है एडवांटेजेज एंड डिसएडवाटेजेज ऑफ असाइनमेंट ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स सो ईजी टू क्रिएट नो स्टैम्प ड्यूटी नो रजिस्ट्रेशन डिसएडवाटेजेज प्रायर क्लेम्स आर देयर नोटिस रिक्वायर लिमिटेड स्कोप डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड अ चार्ज मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल एन हाउसिंग लोन वाइल अ चार्ज इज अ क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी चार्ज किसी भी प्रॉपर्टी पर हो सकता है डिफरेंस बिटवीन फिक्सड एंड फ्लोटिंग चार्ज फिक्सड एसेट इज ऑन अ स्पेसिफिक एसेट फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन अ क्लास ऑफ एसेट फॉर एग्जाम्पल एन इन्वेंट्री एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हाई सिक्योरिटी लो इंटरेस्टेड डिफॉल्ट हो तो प्रॉपर्टी जाके बेच दो लॉन्ग रीपेमेंट पे पीरियड इज देयर थर्टी ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स डिसएडवांटेजेस हाई कॉस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर रिस्क ऑफ फोर क्लोजर इज देयर लॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट आर देयर What's the types of uh, mortgages? Uh, we are going to understand the types of mortgages. The simple mortgage, um, as the name suggests, simple one uh, where the borrower transfer an interest in immovable property. A simple example is home loan. Simple example is home loan. Who's having the possession? The borrower is having the possession. Uh, the lender is having interest in the immovable property, right? The lender can recover the loan by selling the foreclosure of the property in case of a default. That is a simple mortgage. Okay. Uh, use of fractionary mortgage, tongue twister, okay, uh, is one where borrower transfer the interest in immovable property. It's same to the lender. Along with this is this point is there in the simple one. What is interesting here? Along with delivering the possession or agreeing to deliver the possession so either you are giving the possession or you promise to give the possession so that is different okay in the english mortgage you are borrowing the money transferring the interest in the immovable property plus along with that you are agreeing to sell it absolutely on the condition that such sale shall become void if the loan is repayable In case you are unable to repay, अगर आप time पर पैसा वापस नहीं करते तो एक pre decided amount डिसाइडेड अमाउंट पे वो जो है प्रॉपर्टी बिक जाएगी 
द लैंडर इज गोइंग टू बाय द प्रॉपर्टी ऑन एन प्री डिसाइडेड प्राइस ओके यू अग्री टू सेल इट इन केस यू अनेबल टू रीपे द लोन रिवर्स मॉर्गेज लेट से देर इज अ सेवेंटी और सिक्सटी फाइव सेवेंटी ईयर्स ओल्ड पर्सन मैन एंड ही ही डजन हैव मनी बट ही हैज़ अ हाउस एंड ही वॉन्ट्स टू लिव इन दैट पर्टिकुलर हाउस ही नीड्स अ मंथली पेमेंट उसको महीने के पैसे चाहिए सो ही इज गोइंग टू डू द रिवर्स मॉर्गेज सो बैंक से वो पैसा ले रहा है ले रहा है ले रहा है राइट एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ही डाइज लेट से ही डाइज राइट देन जो हायर्स है लीगल हायर्स है उनको वो बैंक का लोन देना पड़ेगा इफ दे नीड दैट प्रॉपर्टी ओके सो बॉरवर ट्रांसफर एंड इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द लेंडर इन एक्सचेंज ऑफ पीरियडिक और लमसम पेमेंट्स राइट द बॉरवर रिटेन द पोजिशन एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अंटिल द डेथ और द मूव आउट ठीक है दैट इज रिवर्स मॉर्गेज आपके पास प्रॉपर्टी है एंड यू टेक मंथली पेमेंट जनरली दैट हैपन्स Equitable mortgage is one where borrower transfer an interest in immovable property to the lender by depositing the title deed or by oral agreement. So transfer the interest. The lender can recover the loan by selling or foreclosure of property in case of a default. That is equitable. Okay. Uh, anomalous uh, combination of all the previous whatever the types of mortgages we discussed. So its combination can be done. so students that was a pretty short session bank of baroda senior manager msme relationship manager course is available on bankexamstudy.com we are providing video classes quizzes notes doubt clearing session test series and interview preparation course uh this is our whatsapp number where you can ask your doubts and we are going to answer your doubts okay uh list of our successful students who took our courses in the past and they cracked their respective exams and i'm really really happy for them all of these students who took our courses in the past and they cracked their respective exams and i'm really really happy for them if there is any doubt in your mind please ask your doubts and we are going to answer your doubts so thank you and have a very nice day bye bye